。恐怖特辑来袭，大雄等人简接连遭遇学校的七大灵异事件，孩子人都差点吓傻了。这天阳光明媚，大雄等人汇聚一堂，景祥表示自己的钢琴老师要在响川泽小学开一场演唱会，他也会跟着去表演。听到这儿，小富等人的兴致上来了，他们正准备去那儿度个假。毕竟小富家的人脉遍布全世界，就这样四人定下了约定。回到家里，大雄还兴致冲冲地收拾起了行李。次日，大雄背好书包出发了，殊不知自己的身后正有一排的乌鸦正在目送自己。大雄三人抵达别墅后，感受了会微风的吹拂，便向祥景泽小学走去。路上，胖虎和小富暴露了自己的真面目。祥景泽小学共有七大不可思议事件，而他们就是冲着这些跑来的。第一，中院的铜像会流泪；第二，音乐室的贝多芬会发出惨叫；第三，理科教室的骷髅会大笑；第四，走廊天花板的污渍会飞出来攻击人；第五，凝视舞蹈室镜子时会有鬼婆婆凝视你；第六，教职工专用的厕所会出现怪物；第七。空无一人的体育馆里能听到钢琴曲。话音一落，大雄整个人都要不行了。但约都约好了，总不能放媳妇儿的鸽子吧？于是大雄鼓足勇气走进了祥景泽小学。随着音乐声，三人很快来到了景祥所在的教室。这个时候，老师正在严格的指导景祥练琴，而下面的同学则在低声议论着学校的灵异事件。听着听着，一个女孩被吓到尖叫了。景祥的弹奏惨遭打断。但老师觉得，如果金香够专心，便不会受到打扰。就这样，金香忍不住流下了眼泪。而见此情景，大雄他们气坏了，还决定用学校灵异事件吓唬老师。于是乎，小夫顶着块白布进入了家在，结果一不小心摔倒了，顿时白布翻飞。吓得一个小女孩一愣一愣的，随后白布飞过窗户，落到了大雄身上。大雄立刻惨叫出声，同学误以为这是贝多芬的惨叫，心底越发的害怕。而为了安抚学生的情绪，老师走出了教室，决定去一探究竟。与此同时，发现大雄忘带水壶的多雷梦刚一出场，便跟大雄撞了个正着。后来，大雄把金香被老师欺负的事情告诉了他，多雷梦不负众望。立刻拿出一个幻想光盘，只要把它往头上一放，就能造出人物心底想象出的幻影。另一边，胖虎拿着一块湿抹布朝老师扔去，结果老师没打着，铜像却遭遇了不幸。这个时候，小福找到了白布，但抬头一看，竟然看见铜像在流泪，吓得他尖叫出声。一击不成，胖虎又找到了一副骷髅架。可怜大雄正跟多雷梦科普这所小学的灵异事件呢，便被吓了个正着。紧接着，狂风骤起，小福的白布糊了多雷梦一脸，胖虎则被大雄吓丢的水壶绊倒，顿时手电筒将多雷梦挣扎的身影投射到了天花板上，胖虎差点吓崩溃，手里的骷髅穿过窗户，掉到了小福面前，短短一刹那，四人就被彼此坑得狼狈不堪。后面大雄和多雷梦跟老师狭路相逢了，这一刹那，大雄拼命想着世界上最可怕的东西，结果走廊上竟出现了大雄老妈的身影。来不及细看，胖虎以为自己遇见了鬼婆婆，再次吓破了胆。而多雷梦则无语极了，谁能想到大雄最害怕的憋了半天后，竟然是大雄妈呢？所以多雷梦准备靠自己想象出一个吓人的东西，说时迟那时快，一只巨大的老鼠出现了。多雷梦拔腿就跑，却不小心摔了一跤，直接把幻想光盘摔到了老师头上。顿时，老师看见了小时候的自己，以及他最爱的钢琴老师。而就在大雄四人瑟瑟发抖的时候，发现不对劲的静香成功的找到了他们。突然，空无一人的体育馆里传来了钢琴声，大雄四人瞬间就吓傻了。还是静香胆子大。带着他们前去一探究竟。就这样，五人在体育馆里看见了老师幻想的影像，正在弹奏钢琴。而看着自己学钢琴时受到的温柔对待，老师恍然大悟。他知道这次的音乐会对自己和自己的老师意义非凡，但这并不是他苛求自己学生的理由。音乐是纯粹的快乐。想到这儿，他向静香表示起了最诚挚的歉意。最后的最后，音乐会圆满的举行了。大家也去试读，享受到了音乐的纯粹与欢乐。好啦，本期问题你们敢去冒险吗？欢迎大家留言、点赞和关注，咱们明天见。